السلام عليكم درس الامتنه ثيوري المرحله الثانيه السمستر الثاني انا دكتور ياسر زاهدي راح نبدا بارت 1 طبعا هذا الدرس اللي هو درس الامتنه ثيوري من اسمه يركز على الامتنه الامتنه او الاريل كمصطلح يستخدم ايضا شائع اللي هو الجهاز اللي معروف يعني الاكثريه الان خاصة اللي يستخدمون مجال تكنولوجي يعرفون ان الانترنة هو جهاز راح يرسل الموجات الكهرومغناطيسية راح نجي على هذا الشيء بالتفصيل وراح نركز بهذا الدرس على الانترنة نفسه كاساس كيفية الشغل الطريقة مال الارسال خاصة به ايضا نجي على حسب منهج بعض الانواع الخاصة بالانترنة وخصائصها لذلك بارت 1 طبعا نفس الاشياء انه راح نلاحظ كبداية عندنا الفندمنتالز اوف انترنت أو أساسيات الإنترنة. نبدأ بالإنترنة ديفينيشن اللي هو تعريف الإنترنة. ما هو الإنترنة؟ An antenna is defined a usually metallic device as a rod or wire for radiating or receiving radio waves. لذلك هو يكون كتعريف عام هذا الإنترنة تعريف الأساسي للإنترنة إنه هو متالك ديفايس ممكن الآن طبعا تغيرت الأنواع أكو أنواع مو بس متالك لكن هذا التعريف الأساسي الخاص بالإنترنة إنه هو اعتبروه كبداية كجهاز يكون معدني يكون على شكل يعني ستيك فد عصا معينة أو واير معين يقوم بنشر يعني راديات لإشعاع يعني الشيء أو استقبال الراديو ويفز so radiating or receiving radio waves The IEEE, اللي هو the Institute of Electrical and Electronics Engineers, standard definition definitions of terms for antennas. The تعريف الخاص بIEEE, اللي هو Institute of Electrical and Electronics Engineers, تعريف الخاص ب defines the antenna or aerial as a means for radiating or receiving radio waves. فهذا التعريف صار تعريف مطور على التعريف الأساسي إنه قالوا هو means means يعني واسطة واسطة خاصة الإرسال والاستقبال فهاي الواسطة حسب نوعيتها ممكن تكون هاي الواسطة يعني واير كيبل ممكن يكون مثل الدش ممكن يكون أنواع أخرى اللي هي غير معدنية Also a radio antenna may be defined as a structure associated with the region of transition between a guided wave and a free space wave or vice versa ايضا ممكن انه يعرف على انه هو structure الهيكل المعين اللي هو يكون متصل بالجزء اللي راح يستلم الموجة وتالي الجزء الاخر اللي هو الموجة المرسلة ذاك هو جزء بيناتهم مثلا راح نلاحظ بالشكل القادم او الفجأة انه عندنا جزء معين راح تجي الموجة اللي هي جاي تمشي بالسلك خلينا نقول بهالمعنى وراح تعبر على الانتنة الانتنة شو راح يسوي راح يرسلها بالفضاء In other words the antenna is the transitional structure هو جزء يعني عابر يعبر الشيء between free space and a guiding device طبعا احنا دائما بالاتصالات باغلب الاحيان ناخذ الاتصال على انه بالفري سبيس اللي نقصدنا الفراغ لكن احنا ما نقدر نقول فراغ يعني هو طبعا الهواء اللي بيه خصائص معينة لكن نعتبره هو هذا الفري سبيس انه الجزء المفتوح طبعا اكو بعض الانظمة انه تشتغل جزء تحت الماء تحت الارض اتصالاتكم مختلفة لكن الجزء الاكثر استخدام هو دائما احنا نركز عليه على الفري سبيس فنلاحظ هذا الفجا اللي هو الفجا 1.1 انتنا از ترانزيشن ديفايس فهذا السورس هنا المصدر هذا المصدر ممكن يكون اي جهاز اللي جاي يحاول يرسل المعلومة يعني اكفد معلومة معينة هنا تم عملها كاملة انه نريد نرسلها فراح نرسلها عن طريق الانتنة اول شيء هاي الموجة راح تمر على الترانسميشن لاين هناك موجة طبعا كهربائية راح تمشي بالترانسميشن لاين اللي راح يكون بعملية خلينا نقول تعبيرها ترانزيتنج ذي ويف او جايدنج ذي ويف يقود الموجة الى وين الى الانتنة والانتنة تالي راح يرسلها الى الفري سبيس هذا الفري سبيس اللي هو الفضاء يعني الشيء الفراغ الموجود لذلك راح يكون عندنا الانتنة جاي ياخذ الموجة اللي هي اجت الجايدد اللي اجت من السورس لكن عن طريق الترانسميشن لاين ومن اسمه هو الخط الخاص بالعبور وراح تاني نجي على انواعه 
الانت انه ياخذ هاي الموجه لكن يحولها الى موجه اخرى هنا جاي تنتقل خلال الترانسميشن لاين خلينا نقول مثلا كيبل معين هنا لا راح تكون موجه تشع بالفضاء هذه هي تكون الكترو ماجنتيك ويف فهذا بسيط الفكر يشرح انه الاقسام الاساسيه الخاصه بالانتنا وشون جاي يستلم الموجه هو فقط هذا الانتنا هنا عندنا لكن هاي الاجزاء اللي نحتاجها عندنا سورس وعندنا ترانسميشن داين يجي الانتنا راح احولها الى موجه طبعا بالريسيفنج سايد تكون الشيء مشابه الانتنا بخاصيه معينه دائما بالتصميم يسموها ريسيبركال او ريسيبروسيتي انه الانتنا استخدامه للارسال هو نفس المبادئ مالته او نفس الخصائص نفس هذا الانتنا تكون بالاستقبال اذا كان راح يستقبل ايضا راح يستقبل الموجه اللي هي ويب راح احولها الى موجه هنا كهربائيه وتروح الى الديستنيشن في الحاله تروح الى الريسيفر So the guiding device or transmission line, other transmission line, no, being a source, being an antenna, the one who is part of the cell, may take the form of a coaxial line or a hollow pipe, which will wave guide coaxial line, coaxial cable. We can see on television when we touch the cable, coaxial cable. This is a hollow pipe, which will wave guide. This is what is called a metal stone. It can be a stone, a cylindrical, or it can be in shape. يعني متوازي الاضواء ان تكون هاي الاسطوانه او الويف جايد ان يقوم به ايضا عمليه شنو نقل او جايدنج ذا ويفز من المصدر الى الانتنا طبعا هذا الشيء ممكن نشوفه في مثلا الدش نفسه الخاص بالاستقبال التلفزيوني انه الجهاز راح نلاحظه انه جزء لان راح تجي الموجه تردد عالي لما تجي بتردد عالي ما ممكن تنتقل بالكوكس لاين نحتاج شنو الويف جايد The waveguide will use the high frequency signals, the coax line, the signals that are less frequent. Of course, there are limitations for the frequencies that are allowed by the coax line, and we know how to use the waveguide. So this is this is the transmission line. It is used to transport electromagnetic energy from the transmitting source to the antenna. So it is transporting electromagnetic energy from where the transmitting source. To the antenna, or from the antenna to the receiver, or on the other side, from the antenna to the receiver. So opposite, we are receiving the signal. I'm going to stop with the shara. So from the antenna to the receiver. But if we are transmitting the signal, the I'm going to send the shara from the source to the antenna. In the former case, the I'm now going to the former case. The human source and antenna. We have a transmitting antenna, and in the later, the part of the second. We are having a receiving antenna. من الانتنا جاي يستقبل الإشارة ويرسلها للreceiver device. Antennas act as converters between conducted waves and electromagnetic waves, propagating freely in space, as this is illustrated in Figure 1.2. راح نلاحظ إنه بهذا الفيجر إنه الانتنز يستخدمون كعملية Conversion between conducted waves. Here we have conducted waves, and here we have electromagnetic waves. These are here. In other words, this is here. Of course, here we have this figure, which is figure 1.2, basic antenna functionality. The way the essential work of the antenna is that part of the transmitter, the transmitter will come here with a signal. Conducted wave, conductive wave. This is the wave. This is the wave that will move in a circle. إنه كوندكتيف إنه جاي يصير بيها حد وعن طريق اتصال يعني كوندكتيفيتي راح توصل إلى مدينة الأنتنة جاي ناخذ هذا الاتجاه توصل الأنتنة هنا هي موجة كهربائية راح توصل الأنتنة الأنتنة راح أحولها شنو إلى موجة تنتشر بالفري سبيس بالفضاء إلى موجة بروباجيتد إن سبيس اللي هي موجة كهرومغناطيسية طبعا هاي الموجة راح يكون بيها جزء مثل ما أخذنا بالإلكتروماجنتيك فيلدز كلاس We have the electric field strength and the electromagnetic wave, and we have a magnetic field strength. جزء كهربائي وجزء مغناطيسي. أيضا هاي من ضمن الخصائص وراح نجي على بعض الخصائص الخاصة بالwave حتى نفتهم الانتنة إنه شو كان تكون the propagated wave أو the wave propagation خاص بالموجة. حالة الرسيفة راح يكون عندنا propagated wave راح تجي 
إلى الأنتنة وتحول الأنتنة نحوها إلى conductive wave وتالي راح توصل إلى الرسيفة الجزء الخاص بالاستقبال In figure 1.3 it can be seen that the antenna is an important element in any radio system because it acts like a link of a chain. ده يصير عملية لينك مثل حلقة وصل بالسرسلة الخاصة بالإرسال والاستقبال لذلك هو شيء مهم إنه إحنا نلاحظ بهذا الفكرة إنه عندنا إذا عندنا سواء ترانسميتر أو ريسيفر راح نحتاج الأنتنة يحول لنا بين هذا الجزء اللي هي موجة جاي تنتشر بالفضاء الخارجي الجو العام أي مكان موجودة وأيضا راح يكون وصل ويا هاي الموجة اللي هي جاي تطلع من الديفايس أو جاي تجري الديفايس فهذا يمثل جزء مهم So the overall performance is significantly influenced by the performance of the transmit and of the transmit and receive antennas So of course the performance of the system نعرف رفع مدام الركز الريد الأداء الخاص بالسيستم Our system performance is based on the antenna طبعا حسب الابليكيشن مثل ما نعرف ان الابليكيشن عندنا شيء مهم فاحنا نحتاج بيرفورمانس جيد نحتاج انتنا جيد حسب التطبيق اللي احنا نريده نلاحظ انه انه بهذا الفيجر 1.3 the block diagram of a radio link showing the importance of antennas جاي نلاحظ انه مثل ما قلنا انه نحتاج انه الانتنا يكون جزء خاص like an important part an important part in the chain بالسلسلة لأن عندنا الترانسميتر حتى يصير عندنا البروباجيشن باث الموجة راح ترسل بالإرسال بالباث بالفضاء بالسبيس الموجود نحتاج إلى ترانسميت أنتنة وأيضا الموجة راح تجي تمر على الرسيف أنتنة بعدها الأنتنة راح أحولها إلى كوندكتيف ويف ويستقبلها الرسيفة In addition to receiving or transmitting energy, بالإضافة إلى استقبال وإرسال الطاقة عن طبعاً الطاقة الكهربائية, an antenna in an advanced wireless system is usually required to optimize or accentuate the radiation energy in some directions and suppress it in others. فطبعاً أنتنا in some advanced wireless systems إحنا من جاي نتكلم عن أنتنا وكنا نتكلم صورة مبسطة أن الأنتنا جاي يرسل بكل الاتجاهات يعني ما نقول كل الاتجاهات لكن جاي يرسل باتجاه معين خلينا نقول خلينا نأخذ بهالصورة مثلاً عندنا هذا الأنتنا المبسط مثل واير وجاي يرسل بكل الاتجاهات فالموجود خلينا نقول هنا أكو في الجهاز معين أو شيء معين جاي يستقبل من الأنتنة هنا أيضا هذا الجهاز الثاني هذا 1 هذا 2 الجهاز 1 والجهاز 2 يقدرون يستقبلون من الأنتنة ليش؟ لأن الأنتنة جاي يرسل بكل الاتجاهات جاي يرسل منه من هاي الجهة from this side and is also transmitting on this side transmitting in all the directions جاي نتحدث هنا عن إرسال فقط transmitting أنتنة so this is in all directions But in some other applications, in some other applications, we need to use the antenna to travel in a certain direction and to another direction. For example, let's say we have this picture. We have this one here, and we have this two. But the antenna here, according to the antenna, travels in this picture. For example, in this simple picture. So in this case, we have this one here, which is receiving the signal, because the antenna travels in it. يعني موجه عليه لكن نفس الحال الانتنة طبعا هذا الشيء مبسط طبعا الراديشن باترن في عدة أجزاء لكن احنا بس نريد يوصل الفكرة بالحالة الثانية اللي هو equipment then but هو الجهاز الثاني will not receive the signal or maybe it will receive like some from what is called here the backlog قليل فد ارسال جدا قليل حسب نوع الانتنة وارساله راح يستقبل ليش لانه شنو احنا نريد بتطبيقنا هذا حسب التطبيق اللي احنا نحتاجه تطبيقنا هنا نريد نركز على هاي الجهة بغض النظر عن نوع التطبيق ما نريد نركز على كل الجهات لكن تطبيقات أخرى لا احنا نحتاج ان الانتنا يرسل كل الاتجاهات so that's why we said here the like in some advanced wireless system we are required to optimize like we use the antenna that can accentuate or optimize the radiation energy يركز الطاقة الخاصة بالارسال او الاشعاع مال الانتنا in some directions and suppress it in others راح يركز الطاقة مالته على بعض الاتجاهات وراح يوقفها أو يحجبها باتجاهات أخرى. So all as we said is based on the application that we are intended to use. 
okay if we are focusing on some applications that uh, needs to have a reception in all directions so we can use this مثل هذا نقدر نعتبر يعني كمبسط مثل هذا الارسال يسموه اومي دايركشنال راديشن تقريبا بكل الاتجاهات يسموه دونات مثل الدونات يكون شكل مال راديشن باترن تعال نجعل الراديشن باترن شو معناته هنا يكون دايركشنال ديفايس جاي يركز على اتجاه معين thus the antenna must also serve as a directional device in addition to a probing device ذاك راح نلاحظ انه الانتنا بعض الاحيان راح ممكن يستخدم كدايركشنال ديفايس كجهاز يوجه باتجاه معين يرسل باتجاه معين it must then take various forms to meet the particular need at hand اذا لازم نركز ان ناخذ حسب الاشكال او الانواع اللي عندنا اعتمادا على الشيء اللي نحتاجه احنا and it may be a piece of conducting wire ممكن يكون الانتن اعتمادا على حاجتنا بالتطبيق مالتنا ممكن يكون يعني فقط واير موصل أباتشا مثل هون أنتناز ممكن يكون باتش اللي يكون قطعة تكون أو أسامبلي أوف إليمنتس ممكن يكون أجزاء مجموعة من الباتش راح نجي عليه مجموعة من الأبرتشر هذا النوع الخاص بالأبرتش مجموعة من الوايرات يسموه الري يكون مجموعة يعني مصفوفة الري أوف إليمنتس ممكن يكون ريفلكتر انتنا مثل الدش الموجود استقبال التلفزيوني كنوع ممكن يكون لينز اللي هو نوع مثل الريفلكتر بخصائص اخرى اند سو فورث بالاضافه الى انواع اخرى كثيره لذلك اهم شيء دائما نركز عليه مثل ما نلاحظ انه وي هاف ذا بارتيكولر نيد ات هاند حسب الحاجه مالتنا ممكن هذا النوع من الانتنا اللي يرسل كل الانواع جيد جدا لهذا التطبيق لكن غير جيد لهذا التطبيق وهذا النوع اللي يرسل بهالاتجاه جيد جدا لهذا التطبيق مالتنا بهالحاجة مالتنا لكن غير جيد هنا فما نقدر نستخدم نفس النوع أو نفس الخصائص على كل التطبيقات مثل ما نعرف بالهندسة نركز حسب الـ application we have always the situation of application oriented يعني focus نركز على التطبيق شنو التطبيق اللي احنا نحتاجه نستخدم الانتنة والخصائص اللي نريدها حسب التطبيق اللي احنا نحتاجه For wireless communication systems, بالنسبة لل wireless communication طبعاً نجي نتكلم هنا على ال wireless على الرسائل السلكي. The antenna is one of the most critical components. طبعاً شيء مهم ليش؟ نحن ممكن عندنا نظام كل شيء تمام الطريقة العمل مات والمعلومات اللي تريد تطلع من عندك كلها تمام من النظام. لكن أنتنا مو زين وما مصمم للتطبيق اللي نحن نحتاجه. وبطريقة جزء الأداء ما تبي performance is very low. كلش قليل اداء مالته فطبعا راح ياثر عليه فذاك الانتنه هو كريتيكال فشيء حرج احنا عندنا نريد نظام زين حتى نحتاج لازم ايضا الانتنه يكون زين حتى يوصل لنا الشيء اللي نريده احنا جاي نرسل ارسال جيد معلومات فنحتاج الانتنه اللي يوصل كل المعلومات اللي احنا نريد نرسلها وبطريقه جيده وبكفاءه عاليه A good design of the antenna can relax system requirements and improve overall system performance So the system performance can be improved with with requirements. The things that we are going to need will be okay. Everything is fine if we have the design of the antenna good. So the antenna serves to a communication system the same purpose that eyes and eyeglasses serve to a human. So, of course, the antenna will be for the communication system, as the eyes will be. للإنسان لأنه الجهاز راح يقدر we can see the device can see through the antenna because we'll receive the information send the information communicate with each other devices with all other devices available through the antenna device تصل بالأجهزة الأخرى بالحالة الوايرلس طبعا جاي نتكلم عن طريق الانتنة فهاي راح تكون المحاضرة نتوقف هنا وإن شاء الله نكمل على الجزء القادم